ഡിഷീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ് റോൾ അതിന് ഫില്ലിങ്ങിനൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ച് മൂന്ന് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അതിടാ നാലഞ്ച് എല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് കറി വെക്കുക വെള്ളം ചേർത്ത് കുറച്ച് സമയം വഴിച്ച ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകെല്ലാം പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി എല്ലാം ചേർത്ത് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കാം ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് ഫ്രഷ് മാത്രം എടുത്ത് കൈകൊണ്ട് ഉടച്ചെടുത്ത കുറച്ച് ചിക്കൻ ചേർക്കുന്നത് ചിക്കൻ പകരം പച്ചക്കറി വേണം ചേർക്കാം ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ചിക്കനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ സവാളയാണ് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ സവാള കുറച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ മസാല മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം നമുക്കെടുക്കാം ഇത് ഇളക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് ഇളക്കാം സ്പ്രിംഗ് റോളിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള മസാല റെഡിയാണ് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദയും അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊടച്ചതും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കി മാവാക്കാം മാവ് റെഡിയാണ് ഏകദേശം ഒന്നേകാല് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കട്ടി ഈ പാകത്തിന് വേണം കട്ടിയൊന്നുമില്ലാതെ അടച്ച് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ വരട്ടാം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണെങ്കിൽ എണ്ണേൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ മാവിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് കോരി ഒഴിച്ച് കനം കുറഞ്ഞ് ദോശ പോലെ ഒരു സൈഡ് ഏകദേശമാകുമ്പോൾ തിരിച്ചിടാം അധികം ഫ്രൈ ആവണ്ട ജസ്റ്റ് വെന്ത ഉടനെ തിരിച്ചെടുക്കാം എല്ലാ മാവും ഇതുപോലെ തിരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ ചുട്ട് വെച്ച പാൻകേക്കിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണ എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി അങ്ങോട്ട് വെക്കാം ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ മടക്കി രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ട് മടക്കി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി ഇങ്ങനെ മടക്കാം മടക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കുറച്ച് മൈദ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതുകൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇനി തിരിച്ച് ഇതിങ്ങോട്ട് മടക്കി പൊട്ടിക്കാം ഇത് മസാല റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം വീണ്ടും എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം എല്ലാം റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചിടാം 
രണ്ട് സൈഡും പാകത്തിന് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണ ഇതിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം എല്ലാം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം താങ്ക്